పర్లేదులే ఏముందిలే అని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు దాని కొంత దగ్గర పెళ్లి డిస్కస్ చేయాలని అనుకోలేదు దానికి కారణం ఏంటి మీరు ఎందుకు అంత అపోహలతో ఉంటున్నారు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఈ పీరియడ్ బ్లడ్ అంతా ఏదో చెడు బ్లడ్ ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ కూడా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శిల్ప హాస కన్సల్టెంట్ గైన్ కాలేజ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం మన ఛానల్లో మనం ఉమెన్స్ హెల్త్ గురించి మెన్స్ట్రల్ ఇష్యూస్ గురించి ప్రెగ్నెన్సీ కేర్ గురించి అండ్ జనరల్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఇలా అన్నింటి గురించి మాట్లాడతాం కదా ఇవాళ అలాగే నేను ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను అది ఎలా చెప్పాలంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా చాలా సింపుల్ కానీ చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు దాంట్లో అది ఎందుకు అనేది నాకు నిజంగా అర్థం కాదు దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను నేను అది ఏంటంటే హెవీ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అంటే పీరియడ్ టైంలో హెవీ బ్లీడింగ్ ఉండటం కానీ అలాగే పీరియడ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా రావటం హెవీ బ్లీడింగ్ అవటము లేకపోతే టూ మంత్స్ ఆగిపోయి రావటము హెవీ బ్లీడింగ్ అవ్వడము వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హెవీ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ ఇది చాలా కామన్గా అందరూ ఇగ్నోర్ చేస్తారు అది ఎందుకు అలా చేస్తారు అంటే చాలా చక్కగా చదువుకున్న లేడీ వర్కింగ్ ఉమెన్ వాళ్ళు కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఇది ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఎలా అంటే ఒక అమ్మాయి ఒకవేళ పెద్ద మనిషి అయింది అనుకోండి టూ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి పీరియడ్ రావడం కానీ లేదు ఒకే నెలలో రెండు సార్లు పీరియడ్ వచ్చేయడం కానీ లేదు టైంకి పీరియడ్ వస్తున్నాయి కానీ హెవీ బ్లీడింగ్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే పెద్ద మనిషి అయింది కదా హెవీ బ్లీడింగ్ అవడంలో హామేమి లేదులే అనుకుంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు అయితే ఇరవై రోజులు పాతిక రోజులు కంటిన్యూస్గా బ్లీడింగ్ అవుతున్నా కూడా ఆయన కాలేజ్ దగ్గరకు తీసుకురారు బాగా బ్లీడ్ అయిపోయి అమ్మాయి బాగా వీక్ అయిపోయి వాలిపోతున్నప్పుడు పేల్ అయిపోయినప్పుడు తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి అలాగే చేస్తారు ఇంకా ఒకవేళ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీస్ ఇవన్నీ అయిపోయి ఫార్టీస్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఆ టైంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడే అనుకుంటారంటే మెనపోజ్ వచ్చేస్తోంది కదా పర్లేదులే ఏముందిలే అని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రెండు ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తారు అండ్ ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ మధ్య నేను విన్నది నేను విని చాలా షాక్ అయింది ఏంటంటే ఒక చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ షీఈస్ అ డాక్టర్ షీస్ అ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దట్టు షీస్ అ అనస్థీషియాలజిస్ట్ అంటే మత్తు డాక్టర్ మత్తిచ్చే డాక్టర్ వాళ్ళు రోజుకి మల్టిపుల్ సర్జరీస్ అటెండ్ అవుతారు ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో రకరకాల కేసెస్ చేస్తూ ఉంటారు సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ చూస్తూ ఉంటారు కానీ అలాంటి ఒక డాక్టర్ కూడా తన హెవీ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎప్పుడు దాని కొంత దగ్గర పెళ్ళి డిస్కస్ చేయాలని అనుకోలేదు దానికి మెడికేషన్స్ వాడాలి అని కూడా అనుకోలేదు ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ కూడా ఆ పర్టికులర్ పర్సనే తను ఒకరోజు నాకు ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పారంటే ఇలా హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది మేడం సో చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి హెవీ బ్లీడింగే కదా అని నేను ఇగ్నోర్ చేసేసాను బట్ ఒక్కరోజు మాత్రం అంటే తనకు సివియర్ బ్లీడింగ్ అండ్ సివియర్ పెయిన్ ఆల్సో ఇంత బ్లీడింగ్ ఇంత పెయిన్ కూడా తను భరించేవాళ్ళు సింపుల్ మెడికేషన్స్ వాడుకోగలిగినవి కూడా వాడకుండా తనేం చెప్పారంటే ఇలా చిన్నప్పటి నుంచి హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది కదా పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్సే కదా అని నేను ఎప్పుడు ఏం వేసుకోలేదు కానీ లాస్ట్ మంత్ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూసి నేను ఇలాగా అట్రానెక్సిమిక్ యాసిడ్ ఇట్లాంటి ట్యాబ్లెట్ నేను స్టార్ట్ చేశాను ఎంత రిలీఫ్ ఉందో నేను మాటలో చెప్పలేను మేడం అన్నారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అంటే అంటారు కదా నాకు నవ్వాలు ఆడవాలో అర్థం కాలేదు అని అంటాం కదా మనం క్యాజువల్ మాటల్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇంత చదువుకొని ఇంత డాక్టర్ హెవీ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ని నార్మలైజ్ ఎలా చేశారు హౌ డూ యూ నార్మలైజ్ హెవీ ఫ్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ సింపుల్ మెడికేషన్స్తో తన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో తన హెల్త్లోను తన బ్లడ్ లాస్లో కంట్రోల్ విషయంలోను హిమోగ్లోబిన్ ఇంప్రూవ్ అవటం విషయంలో ఓవరాల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవటం విషయంలో ఇంత సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు వై డూ యూ వై యూ డోంట్ సీక్ హెల్త్ అలాంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం అని చెప్పలేను యాక్చువల్లీ చిన్న ప్రాబ్లమే ఈజీగా ట్రీట్ చేసే ప్రాబ్లమే బట్ ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ సీక్ హెల్త్ ఎట్ ద రైట్ టైం అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయి కూర్చుంటుంది అలాగే ఇంకొక లేడీ వాళ్ళు చాలా రిచ్ అండ్ దగ్గరలోనే ఒక విల్లాస్లో ఉంటారు హాస్పిటల్కి దగ్గరలోనే తను కూడా వచ్చి ఏదో మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే తనకి ఈ కంప్లైంట్తో రాలేదు నా దగ్గరికి వేరే కంప్లైంట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మామూలుగా అడిగిన హౌ యూ ప
చిన్నప్పటి నుంచి మీకు హెవీ బ్లీడింగ్ అయినంత మాత్రమే దట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ చాలా సింపుల్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి విచ్ యూ కెన్ యూస్ డ్యూరింగ్ యువర్ పీరియడ్స్ అది హార్మోన్ మెడికేషన్ కూడా కాదు మీరు ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఫీవర్ కదా అని కూర్చుంటున్నారా ఇంట్లో లేదు కదా పారాసిటమాల్ వేస్తున్నారు కదా అలాగే పీరియడ్స్లో హెవీ బ్లీడింగ్కి కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ మెడికేషన్స్ అది హార్మోనల్ మెడికేషన్స్ అందరికీ సజెస్ట్ చేయము అది చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే సజెస్ట్ చేస్తాము అండ్ ఈ పీరియడ్ పెయిన్కి కానీ ఈ పీరియడ్లో హెవీ బ్లీడింగ్కి కానీ మేము ఇచ్చే మెడికేషన్స్తో లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు ఇట్ విల్ ఓన్లీ డూ యూ గుడ్ దాన్ బ్యాడ్ సో ఏంటంటో మిస్కన్సెప్షన్స్ అపోహలు అన్నీ బ్రెయిన్లో పెట్టేసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి డిలే చేయకండి దయచేసి కన్సల్ట్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ మెడికేషన్స్తో మీకు సాల్వ్ అయిపోతాయి అండ్ మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది మీ హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకొక లేడీ ఈ మధ్య ఏం చేస్తారంటే ఆయాస వస్తోంది లో బ్యాకేకి వస్తోంది నీరసంగా ఉంటుంది అని వచ్చారు తనకి ఎగ్జామిన్ చేస్తే షీఈస్ వెరీ పేల్ చాలా పేల్గా ఉంది పాలిపోయింది టంగ్ కళ్ళు అంతా పాలిపోయినాయి హిమోగ్లోబిన్ చేస్తే హిమోగ్లోబిన్ సెవెన్ గ్రామ్స్ తను హాస్పిటల్కి ఇప్పుడు మా హాస్పిటల్కి ఒక వన్ మినిట్ వాకింగ్ డిస్టెన్స్ అంత దూరంలోనే ఉంటారు అయినా కూడా షీ డిడ్ నాట్ థింక్ షీ నీడెడ్ హెల్ప్ తనకు కూడా పీరియడ్లో హెవీ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది బట్ తను ఎప్పుడు దానికి చూపించుకోవాలి ఒక గైనకాలజిస్ట్కి అని అనుకోలేదు బట్ దాని కారణం ఏంటి మీరు ఎందుకు అంత అపోహలతో ఉంటున్నారనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా దయచేసి ప్లీజ్ డు నాట్ నార్మలైజ్ దిస్ పీరియడ్లో హెవీ బ్లీడింగ్ అనేది నార్మల్ కాదు చాలా ఎక్కువ రోజులు బ్లీడింగ్ అయిపోవడం కానీ పెద్ద పెద్ద క్లాట్స్ పాస్ చేయడం కానీ అండ్ ఈ బ్లీడింగ్ వల్ల మీ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అయిపోయి మీరు అనేమిక్ అవ్వడం కానీ ఇదేది నార్మల్ కాదు దయచేసి సీక్ హెల్ప్ అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఈ లేడీస్ నేను అనుకోవటం ఈ లేడీస్ అందరూ కొంత తొందరగా వచ్చి హెల్ప్ తీసుకోకపోవడానికి ఒక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఈ పీరియడ్ బ్లడ్ అంతా ఏదో చెడు బ్లడ్ అది బయటకు వచ్చేస్తే మంచిది అది బయటకు వచ్చేస్తే కడుపులో ఉన్న కుళ్ళంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది హెల్దీగా ఉంటాము ఆ బ్లడ్ బాడీకి మంచిది కాదు ఇదొక కాన్సెప్ట్ మీకు అందరికీ ఉన్నది బట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ నార్మల్ చెడు బ్లడ్ అంటూ ఏది ఉండదు బాడీలో బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా మంచి బ్లడ్డే ఓకే సో ఆ చెడు బ్లడ్ బయటకు వచ్చేయాలి లేకపోతే రెండు నెలలు మూడు నెలలు రాలేదు పీరియడ్ సో ఆ చెడు బ్లడ్ అంతా నా బాడీలో అక్యుములేట్ అయిపోయింది సో పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు బ్లీడింగ్ కంటిన్యూస్గా అయిపోయి అంతా బయటకు వచ్చేస్తే మంచిది అనుకుంటే అది బ్లండర్ అది ఏమాత్రం మంచిది కాదు అది ఓన్లీ మిమ్మల్ని ఇంకా వీకెన్ చేస్తుంది అంతే దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు సో ఐ హోప్ యూ టేక్ దిస్ వీడియో వెరీ సీరియస్లీ నేనేమి పెద్ద పెద్ద విషయాలు గొప్ప గొప్ప విషయాలు చెప్పలేదు బట్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ సో దయచేసి మిస్టేక్ చేయకండి మీకు కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఎవరైనా సరే జనరల్ మీ డిస్కషన్స్లో ఇలా నాకు హెవీ బ్లీడింగ్ ఉంది లేకపోతే ఎక్కువ రోజు బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది ఇలాంటి ఏ టాపిక్స్ వచ్చినా కూడా దయచేసి వాళ్ళకి చెప్పండి ఒకసారి నేను కాల్ చేసిన వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయండి అని చెప్పండి ఓకే మేము ఏమైనా టెస్ట్ అవసరం అయితే టెస్ట్ చేస్తాము లేదా అల్ట్రాసౌండ్ అవసరం అయితే అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తాము అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ విల్ సజెస్ట్ మెడికేషన్స్ సో దట్స్ ఫర్ టుడే ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ ఆల్ అండ్ ప్లీజ్ లీవ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ మీకు నిజంగా ఇలా అవుతోందా ఇలా అయ్యిందా అయితే మీరు ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు ఇలాంటివన్నీ నాకు దయచేసి కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అండ్ ప్లీజ్ 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 స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ హెవీ బ్లీడింగ్ జూరింగ్ పీరియడ్స్ని నార్మలైజ్ చేయొద్దు ఇట్స్ నాట్ నార్మల్ గెట్ హెల్ప్ థ్యాంక్ యూ Uh, if you like this video please like share and subscribe